بسم الله الرحمن الرحیم در شرق قدر تلویزون قدرمان و لیدون کو او اردون کو السلام علیکم شمس الرحمن صاحب زده ما استاسی پام را علوم دیدی محل خبر نوتا امنیتی چارواکی وی په تیرو دو اونیو کې د ننګرهار په بیلا بیلو سوالو کې 1500 جریب ازمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه شي او دغه چاره دوام لري چارواکی وی په پیل شوی کمپاین کې 1500 هکتار ازمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه کړي چارواکی په ننګرهار کې د کوکنارو زیاتوالی د بنسټیز پروژو نه عملي کیدل په ګوته کړي د ننګرهار د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس او د امنیتي ادارو مسئولینو په یوې ګډې خبرې ناسته کې خبریالانو ته ویل دا ننګرهار په پنځلس ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي چې له منځه وړلو لپاره یې په یوولسو ولسوالیو کې کمپاین دوام لري دا نوموړي په وینا دغه کمپاین به د سور د میاشتې تر اخره دوام ولري چې پنځلس سوه هکتاره ځمکه به پکې د کوکنارو د کښت څخه پاکه شي د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس د کوکنارو کښت د زیاتېدو لامل د بنسټیزو پروژو او بزګرانو سره د کړو ژمنو نه عملي کېدل وښودل او غوښتنه یې وکړه چې کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره دې بزګرانو ته ګڼې پروژې عملي شي جون مرسره بیخ کی جو هغه ته پیرا یو بدیل پیدا کی کی چې تر څو کوکنار او د کشنه مخه لاس واخلي او ځان ته حلال روزي پیدا کی دا پروژې په دې ورسته کې کمی شوی دی او هغه وعده چې د تقان سره شوی هغه تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی د امنیتي ارګانونو استازو په خپل خبرو کې ویل د کوکنار او د کښت د لمنځولو کمپاین د پلان مطابق مختزي او هر څو کې چې پر وړاندې خان جوړ کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي روانې دي او همدا شان د کوکنار او د لمنځولو په خاطر باندې هم په دغه ولسوالیګانو چې محترم رئیس صاحب او نورو ملګرو یادونه وکړله پولیس په دې کې شتون لري د دې لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي انشاءالله د جناب والي صاحب د لارښوونو مطابق به دغه عملي کېږي او هغه تارګټ شي د شاهین نمبر دو او شاهین نمبر سی په نوم باندې عملیات پلان کړي دي چې د دې عملیاتو په چوکاټ کې چې ملي اردو یې رهبري کوي تر اوسه پورې الحمدلله دغه د کوکنارو د کښت لړۍ یا د منځه وړلو لړۍ په بریالیتوب سره روانه ده دا نګره هر ولی وایند ته ولا خو ګنه وای چې ولایتي اداره د کوکنارو د کښت د منځوړلو لپاره ژمنه ده او کوم پلان چې د مرکز لخوا ورکړل شوی له هغه څخه به په زیات اندازه د کوکنارو کښت له منځه یوسي نو موږ زیاته کړه د ولایت مقام له قومي مشران او مخورو سره په ناسو کې چې هغه ور سره ژمنه کړي چې د کمپاین بریل توب کې ور سره بش پړام کاری کوي په بلتی برخه کې چې هم نیتی برخه ده ډیر پام ولرو تر دې وړاندې موږ د ولسوالانو او خپل جناب ور صاحب د قومي مشرانو سره ناستې وکړې تر څو موږ ښه همغږي ترلاسه کړو د همغږۍ په ترڅ کې دوی خپله په دې قانع کړو چې د کوکنارو کښت ډېره ګټه اته نوي اوه نوي سلنه ګټه یې وسلوالو مخالفینو او قچکبارانو ته په لاس ورځي د یادونې وړ ده چې په دوه زره نهم او لسمو کلونو کې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت صفر شوی و خو نامنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا بزګرانو سره کړې ژمنې نه عملي کول د کښت د زیاتېدو لامل شو په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ځواکونو ماموریت وایي چې یو امریکایي سرتېری د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش ضد عملیاتو پر مهال له ټپي کېدو وروسته مړ شوی دا لومړی امریکایي سرتېری چې له داعش ډلې سره یې په مخامخ جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی د قاتل ملاتړ د ځواکونو قوماندانې په یو خپور شوي بیان کې ویلي چې یاد امریکایي سرتېری د شنبې په ورځ ناوخته د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې سره د جګړې پر مهال لومړی د هوان د مرمۍ په ډز ټپي او وروسته یې سا ورکړې په بیان کې راغلي چې وژل شوی سرتېری د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ډلګۍ غړی و چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوله په بیان کې د وژل شوي امریکایي سرتېری د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار وایي د افغانستان د سولې په تړاو به مو د هېواد دریځ بدل نه شي نوموړي ویلې چې د افغانستان د سولې په تړاو د روسي همکاري د سیمې د هېوادونو ملاتړ له ځان سره لري په پام کې ده چې مسکو د دې میاشتې په څوارلسمه د افغانستان د سولې په تړاو د دولسو هېوادونو د غونډې کور به وي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي پاکستان وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سره تجازیز ویلي پاکستان به د افغانستان د سولې په تړاو خپل دریځ بدل نه کړي د ویلي په افغانستان کې د دایمي ثبات ملاتړ کوي سر تجازیز چې د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته یې وینا کولو وویل چې د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې همکاري د سیمې د هېوادونو ملاتړ له ځان سره 
یو د سولې میست د طالبانو د کینولو اقدامي د ستایلو وړ دی سر تاج عزیز په داسې حال کې په افغانستان کې د اوږد مهال ثبات د ملاتړ خبره کوي چې افغان حکومت تل د هیواد په دوه مخې سیاست او د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی په پام کې ده چې مسکو د روانې میاشتې په څوارلسمې نیټه د افغانستان د سولې په تړاو د دولسو هیوادونو د غونډې کوربه وي افغان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د معین یا ریاست په کچې او پلاوې به د غونډې ته ور واستوي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ضروري چاودنه مخه نیولې ده د امنیتي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د دې ولایت په غني خېل ولسوالۍ کې هغه چاودونکو مواد نیولي چې وسله والو غوښتل چې په دې ولایت کې ورته چاودنه ورکړي د چارواکو په وینا دغه چاودونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت د غني خېل ولسوالۍ اړوند د پېژشتمې والي په سیمه کې په یو رادالټو موټر کې اوند چاودونکي توکي چې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي کشف او چاودنه ورکړه د ننګرهار امنیې قومندانۍ مطبوعاتي شقیوال دغه چاودونکو توکو د چاودنې پر مهال رسنیو ته وویل چې وسله والو غوښتل دغه چاودونکو توکي په ننګرهار یا پلازمینې کابل کې ورته چاودنه ورکړي مشقیوال وویل چې امنیتي ځواکونو د یادو چاودونکو توکو په نیولو سره په دې ولایت کې د یو خونړي برید مخه ونیوله هغه وویل چې دغه نیول شوي چاودونکي توکي په څه باندې اتلې بخارونو او څلورو بشکو کې ځای پر ځای شوي وو د غني خېل ولسوالۍ اړوند د پنځشتمې واله کې عملیات ترسره کړه چې په طرز کې یو الټو موټر کې چاودېدونکي توکي چې په ډېر مهارت سره د بم په شکل باندې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل چې د جلال بعد په خاره یا په کابل کې یو ناوړ او تخریبي کړنې تر سره کړي موخه ته د رسېدو وړاندې کشف او ترلاسه کړی دی چې په دې سره د یو خونړۍ پېښې مخه ونیول شوه دوی وویل چې دغه چاودونکو توکو په تورو امنیتي ځواکونو څوک نه دي نیولي خو د عاملونو د نیولو پسې پلټنې روانې دي دغه معلومات بروس په تحقیقاتو کې کېږي او خو موږ سره د مخکینۍ اطلاع موجوده وه دغه اطلاع پر اساس باندې د عملیاتو په موخه باندې پلان ترتیب شو چې ګډ امنیتي ځواکونه په ډېر تاکتیک سره ورله او د غني خېلو ولسواله دلوها وویل چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د خونړي برید مخنیوی کړی او د خلکو ژوند له مرګه وژغورو دغه توکي د مخکینۍ اطلاع پر اساس امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترس کې نیولي وو چې د رسنیو په وړاندې ورته چاودنه ورکړل شوه په فونلینډ کې ګڼ شمېر افغانانو د دې لپاره لاریون کړی چې دغه هېواد غواړي چې افغانان په جبري توګه اخراج کړي دوی وایي فونلینډ ته تر رسېدو یې سختې ګالي خو اوس غوښتنلیکونه رد شوي اروپایي هېوادونو وروسته له هغه د افغان په نه غوښتونکو ډیپورټ زیات کړ چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنو په دې موافقه وکړه چې په اروپا کې نه قبلېدونکي افغانان بېرته افغانستان ته واستول شي د فنلینډ په پلازمینې هلسنکي کې له شاوخوا دوه میاشتو رئیسې لسکونه افغان په ناغوښتونکو د دې لپاره اعتراض کړی چې ډېرې د ډیپورټ یا جبري خراج له پرېکړې سره مخ دي دغو افغانانو ویلي چې فنلینډ ته تر رسېدو یې سختې ګللي خو اوس یې غوښتنلیکونه رشت شوي دي دغو افغان په ناغوښتونکو له ډلې چې له دوه زر پنځلسم کال رئیس یې فنلینډ ته ځانونه رسولي د هلسنکي د اعتراضونو د یوه تنظیمونکي عبدالجلیل په خبره اویا سلنه د جبري خراج له برخلیک سره مخ دي اروپایي هېوادونو وروسته هغه د افغان په ناغوښتونکو ډیپورټ زیات کړل چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې د دوه زره شپاړسمې له کال اکتوبر میاشت کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هېوادونو کې نه قبلېدونکي افغانان بېرته افغانستان ته واستول شي د کډوالو بېرته ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له دوه زره پنځلسم میلادي کال راهیسې شاوخوا درې لکه افغانانو په اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سره له دې هم ټینګار لري چې هیڅ هېواد له تفاهم پرته افغانان نه شي ایستلی او هغه افغانان بېرته خپل هېواد ته استول کېږي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي وي میا خېل ده هم وویل چې اروپایي ټولنې د پروس کال د تړون پر اساس له افغان حکومت سره لازمې مرستې نه دي کړي د فنلینډ د پلازمینې هلسنکي د تاسون یوه بل تر سره کوونکي ویلي چې افغان حکومت دې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو د بېرته ستنولو تړون لغو کړي او د ده په خبره دا سرګردانه خلک په خپل حال پرېږدي 
او دا هم د لوبو خبر د کرکټ نړیوال شورا به ژر افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبو یا لومړۍ درجه ټیمونو مقام ورکړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سرروزون کې ویلي چې ټیم یې ډېر زحمت ایستلی او د ټیسټ لوبو مستحق دی که چیرې افغانستان دا مقام ترلاسه کړي د کرکټ له نړیوالې شورا څخه به زیاته بودیجه ترلاسه کړي د کرکټ د نړیوالې شورا د سرچینو پر اساس میډ ډی په یو راپور کې ویلي انګلینډ او څو نورې هیوادونو هلې ځلې کولې چې تر افغانستان وړاندې دي ایرلینډ ته د ټیسټ لوبو مقام ورکړل شي خو آسیایي هیوادونه افغانستان مستحق بولي او په کلکه د افغانستان د غړیتوب ملاتړ کوي سرچینه وایي اوس ډېر احتمال شته چې دواړو هیوادونو ته د ټیسټ لوبو چانس ورکړل شي په دې اړه پرېکړه به د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سي په راتلونکې غونډه کې وشي که افغانستان د ټیسټ لوبو و مقام تر لا سکل د لومړی درجې ټیمونه به ورسره مسابقو ته پاسان حاضریږي او له بلې خوا به د کرکټ له نړیوالې شورا څخه زیاته بودیجه تر لا سکړي حاضر د مهند د کرکټ د نړیوالې شورا په طرح به جندۍ یا رینکینګ کې لومړی او زیمبابوې وروسته ځای لري په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو زیات پوینټونه د جنوبي افریقا یو سل نولس دي افغانستان دوه پنځوس پوینټونه او تر زیمبابوې یوه نمره وړاندې لسم ځای لري په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پوینټونه اته څلوېښت او د ایرلینډ دوه څلوېښت دي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزون کې لانچند راجپوت وایي ټیم یې ډېر زحمت ایستل او د ټیسټ لوبو مستحق دی افغانستان به راتلونکې مئی میاشت ویسټ انډیز ته لاړ شي چې د دغه هېواد له ملي لوبډلې سره درې شل او راو څو یو ورځنۍ مسابقې وکړي وروسته به افغان ټیم د نړۍ له منتخب ټیم سره د برطانیا په لارډ لوبغالي کې مخامخ شي قدرمنو لیدونکو او اردونکو کورنی خبرونه هم دومره و بهرنی خبرونه هم لرو خو للګزنډ ورسته د انټرنیټ نړۍ یو نړیوال جال موږ له یو بل سره نږدې کوي اوس په یو کلیک سره د سیمې هېواد او نړۍ بیلا بیل معلومات په خپل کور او دفتر کې لیدلی لوستلی او اورېدلی شي د نړیوال جال په ټولنیزو رسنیو کې موږ هم خپل ځای لرو اوس کولی شي هر ډول تازه خبرونه سیاسي اقتصادي کلتوري هنری او نور د خوښې وړ مطالب زموږ د ویب سایټ له لارې ترلاسه کړئ په یو کلیک سره هر ډول غږیز او انځوریز مطالب په فیسبوک ټویټر او یوټیوب کې وګورئ یو کلیک www.shayaknetw موسیقی لسل نبرخا جوڑاوی چه لکلون راہیسی دا مصر دا نور مذہبونو دا پیروانو ترسنگ سولیز جوند کوی دا دو امزل دے چه پر دوی دا دول بریدو نکی گی اولان دے دا دو زرش پاڑا سم زیگ دیس کال پر استیو کی دا سنٹ مارک طولنے پا یو کلیسا دا قاہری آباسی سیما کی بمی برید شوائو چلا مل پینزی وشتن کسان مڑا او یو دیش نور تپیان شیو و د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له خپل امریکایي سیال سره په لومړني ټیلیفوني اړیکه کې وویل د سوریې پر یوې هوایي اډه د امریکا برید د توندلارو په ګټه پای ته رسېدلی لاروف له ټیلرسن سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د امریکا توغندیز برید په منځني ختیځ کې د کړکېچ او د نړۍ د بې ثباتۍ لپاره نوی ګواښ دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دغو خبرو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د مسکو له نظره د سه شنبې ورځې کیمیاوي برید د سوریې پوځ لخوا نه دی ترسره شوی دا ټیلیفوني اړیکه داسې مهال ترسره کېږي چې دواړه لورې به ډېر ژر په ماسکو کې سره وګوري د راپورونو له مخې روسیې ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر سفر به د اعلان شوي پروګرام له مخې ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې پرون د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جانسن خپل سفر ماسکو ته لغوه کړی په مسکو کې د دوه ورګاډو د ټکر له امله پنځوس کسان ټپیان شوي دي د رسنۍ د راپور له مخې پېښه تېره شپه یوولس بجې مسکو کې شوې ده راپورونه وایي چې له مسکو او بیلاروس ته تلونکی اورګاډی له یو بل اورګاډي سره چې مسکو ته روان و جنګېدلی چې له امله یې د پنځوسو په شاوخوا کې کسان ټپیان شوي دي د 
روسیه له بیړانیو حالاتو سره د مبارزې وزیر وایي په ټپیانو کې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی چارواکو ویلي چې د پېښې علت د ریلګاډي د حرکت نه تنظیم و خو په اړه یې لا ډېرې پلټنې روانې دي شکر دی تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوردونکو د اوس مهال خبرونه پای ته رسیدل د نورو معلوماتو لپاره از موږ ویب سایټ وګوري www.sharenetwork.com دا تر دې مهال خبرونه لمل تیامو من نکوم خادو بریلی و سی دلاله پامن